നല്ല നാരങ്ങയുടെ മണം ഡിഷ് ഗോൾഡ് ഡിഷ് വാഷ് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലും ഒന്നിന്റെ വിലക്കിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങാം ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ കയറി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സിംഹങ്ങളുടെ മടയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഗോകുലിൽ ഒരു നടനം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഞാനതിന് മുമ്പും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ തന്നെ ചില ഇവൻസിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം കൈപ്പറ്റുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ അതിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടേണ്ട നാമമാണ് ജോഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറുതല്ലാത്ത എന്നാൽ ഒരു വലുതുമല്ലാത്ത ഒരു വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ജോഷിയേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതല്ല ജോഷിയേട്ടൻ കൊല്ലത്ത് എസ് എൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോഷിയേട്ടൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ ജോഷിയേട്ടൻ എസ് എൻ ഇ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ജോഷിയേട്ടൻ്റെ ചേട്ടൻ പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ച് ചോദിച്ചൊരു സ്പൈയെ പോലെ പിന്നാലെ നടന്നിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ് സിനിമയിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയിലെ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ സർവ്വതായോഗ്യൻ ജോഷിയേട്ടനാണ് രാജാവിൻ്റെ മകനിൽ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ തൊട്ടുമുള്ള പ്രീ ക്ലൈമാക്സ് എൻ്റെ സീക്വൻസ് മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജോഷിയേട്ടനാണ് അന്ന് ജയനൻ വിൻസെൻറ്റും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പാപ്പനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ധ്രുവത്തിൽ ജോസ് മരിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീ ജോഷിയാണ് ആ അവതരണം കണ്ടിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏകലവ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷാജി കൈലാസൻ റഞ്ചി പണിക്കരും എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു നടനെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫുട് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ജോഷിയേട്ടൻ അവൻ്റെ ഒരു വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനായിട്ട് എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ അനുഗ്രഹം മാത്രം മോദിക്കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പല ചിത്രങ്ങളും സിനിമകളും ചെയ്യുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതിന് ശേഷം തീർത്ത് റിലീസായ ഭരണ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം കാവൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ചിത്രം പാപ്പൻ ഒരു പുതിയ നടന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ജോഷിയേട്ടൻ എന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് ഇതിൻ്റെ കഥ വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാതുകളിൽ മാത്രം മുഴങ്ങിയ ഫോണിലൂടെ മുഴങ്ങിയ ചില ഉപദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപദേശം മുഴുവൻ അന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഏബ്രഹാം മാത്യു മാത്തൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ചിത്രം സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തി ഇതൊരു വൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഞാൻ വരും അന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് എന്നെ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വാധീനിച്ചത് ഞാൻ ഈ സമർപ്പണം ആർക്കാണ് നടത്തുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ പറയുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രസക്തി സാധാരണ ആക്ഷൻ ത്രില്ലേഴ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ഇതിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയിൽ ഒരു ഉന്നതമായ ടേക്ക് ദ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവകാശം പതിച്ച് നൽകുന്ന ജോഷി ചിത്രം കൂടിയാണ് പാപ്പൻ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് വനിതകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അതിൽ ആണുങ്ങളുടെ പടയൊരുക്കത്തിൽ രാഹുൽ മാധവ് തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള താരങ്ങളടക്കം ഗോകുലടക്കമുള്ള പല ആൺ താരങ്ങളുടെയും പുരുഷ താരങ്ങളുടെയും പേര് എനിക്കിവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിബേർട്ടി കഥയിലുള്ള ചില നിഗൂഢതകൾ പുറത്താവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ താരങ്ങളുടെ പേര് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സാദിക അടക്കം മാളവിക അടക്കം ഡയന ഹമീദ് അടക്കം നിത പിള്ളയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേഡി സുരേഷ് ഗോപിയെ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നീത പിള്ളയായിരിക്കും ഇതിൽ എൻ്റെ പോലീസ് കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീത പിള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിൻസി എബ്രഹാം മാത്തൻ ഐ പി എസ് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് വിൻസിയോട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വർത്തമാനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം കേരളത്തിലെ നാനൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം പോലീസുകാരും ഒരുമിച്ച് വന്നാലും ഏബ്രഹാം മാത്യു മാത്തന് നിന്നെയും പേടിയില്ല നിന്റെ പോലീസിനെയും പേടിയില്ല ഇപ്പോ ഗോകുൽ നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഗോകുൽ പറഞ്ഞു ഗോകുലിന്റെ ഒരു അഭിനയ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓബിയസ്ലി അച്ഛനാണ് സുരേഷ് അണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് ഗോകുലിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഗോകുൽ ഒരു ഒരു നടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളു പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ നാട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അച്ഛനോടൊരു റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ആ ലൊക്കേഷനിൽ കാണുന്ന നാട്ടുകാരുടെ എങ്കിലും മുന്നിൽ ഞാൻ അവൻ അടുത്തെങ്ങും എത്തരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പെർഫോമറായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഗോകുൽ ഈ സിനിമയിൽ അവൻ്റെ ഭാഗം കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോഷിയേട്ടനൊക്കെ കുറച്ച് കരുണ കൂടുതൽ കാണിച്ചോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പലപ്പോഴും അസൂയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ആരംഭകാലത്ത് ജോഷിയേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഫയർ ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഡയലോഗ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും ടേക്സ് കൂടുന്നതിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഷാഡ്യക്കാരനെ ഞാൻ ഗോകുലിൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടില്ല ആ സിനിമയിലുള്ള മറ്റ് പല താരങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അസൂയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗോകുൽ വാസ് വെരി കംഫർട്ടബിളി പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിലിം Yes, so he was very lucky. Yes. Yeah. Yes. More so, lucky. More lucky. More lucky. <laughs> okay, so thank you. Thanks a lot, Gokul. I wanted him to listen this here. So, Nisha, I'm going to stay back here. Gokul, thank you. Thanks a lot. One more time, I'm going to go for Gokul. So, Suresh, I'm going to go to the movie. And here, I'm going to go to the movie. And here, I'm going to go to the movie. 
ഇപ്പോൾ ബൈശണ്ണാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിരിജണ്ണാണെങ്കിലും സുരേഷേട്ട സൗണ്ടിലായിരുന്നു ഓരോ ഡയലോഗ്സും പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് മെരിക്കിയ ഒരു സിംഹത്തെയാണ് ജോഷി സാർ പാപ്പനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് മെരുകാത്ത പണ്ടത്തെ ഒരു സിംഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് പണ്ടത്തെ ആ പവറുള്ള കമ്മീഷണറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്റണി പുന്നേക്കാവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് മടക്കൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണ്ടേ വാൻ ഔട്ട് ഹിയർ ആ പവർ ഇവിടെ ലുലൂല് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് പത്രം പത്രം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇതൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ചാരക്കഥയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ സുന്ദരിയുടെ കിടക്കവിരിയിൽ എത്ര തുള്ളി രേതസിറ്റു എത്ര തുള്ളി വിയർപ്പിറ്റു എന്ന് കണക്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റിങ്കിങ് സിക്കനിങ് റിപ്പൾസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം പത്ര സർക്കുലേഷന് ഭൂമുണ്ടാക്കുന്ന പടിന്യായങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പ്രായം തികഞ്ഞ സ്വന്തം പെൺമക്കളുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗതികേടിൽ ഒരുപാട് പേരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറക്കി പിണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ മഹാപാരമ്പര്യമുള്ള ഈ പത്രം ഒന്നോർക്കുന്നത് നല്ലത് റബ്ബർ മരം വെട്ടിമുറച്ച് ഇറ്റ് കെട്ടുന്ന കറ കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താം പക്ഷെ മഴു ചെന്ന് വീഴുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വീഴുന്നത് കറയല്ല ചോരയാണ് ആ ചോരയിൽ നിന്ന് പടുത്തുയർത്തുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും ശാശ്വതമാവില്ല ഡയലോഗ്സ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം സുരേഷേട്ട ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു നടത്തം ആ ഒരു ആക്ഷൻസ് Can we have that walk on stage? Can we have the music? Woo! Come on ladies and gentlemen! I'm going to go to the gym. 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമരൻ ബദ്ലഹി മൂവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ ബൈക്കിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ആറടി പൊക്കമുള്ള ഒരു ഒത്ത സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴും അത്രയും സുന്ദരനാണല്ലേ ആ പവറിൽ ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് മോഹൻ തോമസിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടവും അമേദ്യവും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നാല് നേരം വെട്ടുകുഴുങ്ങി ഏമ്പക്കവും വിട്ട് ആസനത്തിൽ വാലും ചുരുട്ടി വെച്ച് അവന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള പരമ നാറികൾക്കേ ആ പേര് ചേരൂ എനിക്ക് ചേരില്ല ഓർത്തോ ഐ ആം ഭരത് ചന്ദ്രൻ നല്ല നാരങ്ങയുടെ മണം ഡിഷ് ഗോൾഡ് ഡിഷ് വാഷ് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലും ഒന്നിന്റെ വിലക്കിപ